Здравствуйте! В эфире программа «Мировая экономика и Азербайджан». С вами я, ее ведущая Анастасия Рагимова, а также автор, идейный вдохновитель проекта, депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев. Тема нашей сегодняшней программы – свободные экономические зоны и их влияние на мировую экономику. И раскроем мы эту тему на примере свободной экономической зоны АЛЯТ, которая является крупнейшей свободной экономической зоной на Кавказе и имеет стратегическое географическое положение, находясь на пересечении основных международных транспортных коридоров. О том, как в свободной экономической зоне АЛЯТ создаются благоприятные условия для иностранных инвесторов, заинтересованных в открытии предприятий, а также чем это выгодно для бизнеса, мы сегодня узнаем у председателя правления уполномоченной структуры свободной экономической зоны АЛЯТ господина Валеха Лискерова. Добрый день, Валих Мелим. Мы Добрый рады день. вас приветствовать в нашей студии. Добрый день. Валих Мелим, начиная с 1958 года создаются в мире свободные экономические зоны. И мы знаем, что некоторые из них являются успешными примерами, если взять тот же Сингапур, Китай, Ирландию. А некоторые ну, как-то не становятся успешными проектами. Ваше мнение, почему так? Знаете, когда в 1958 году было принято решение о создании свободной экономической зоны Шеннон в Ирландии, Проект был с самого начала настолько успешен, что организация промышленного развития при ООН создала специальный офис для того, чтобы распространить этот опыт по другим странам, скажем так, слаборазвитым странам, чтобы способствовать развитию этих стран. И первые страны были... Это Сингапур, Тайвань, Индия, Шри-Ланка, последствия материковые, основной Китай. Но почему-то э, развитие событий в разных странах пошло совершенно по-другому. И чтобы не отнимать вашего времени, я кратко обобщу причины, почему успешным было в свободной экономической зоне Шеннон, например. В первую очередь нормативно-законодательная база, которая гарантировала Практически абсолютная экстерриториальность свободной экономической зоны Шеннон и независимость в принятии и реализации решений уполномоченной структуры свободной экономической зоны Шеннон. Это первая задача. Вторая задача – то, что в свободной экономической зоне Шеннон предоставляли инвесторам тем инвесторам, которые были, соответствовали критериям отбора свободной экономической зоны Шеннон, предоставляли готовые к использованию промышленные территории со всей инфраструктурой и вплоть до того, что с готовыми промышленными зданиями стандартного типа, офисами, складскими помещениями и так далее. То есть инвестор приходил на готовую территорию, где он мог поставить свое предприятие, подключить соответствующим коммунальным сидеть и начать работать. Естественно, следующий момент – это э, освобождение от налогов, таможенных пошлин и другие привилегии, которые э, были необходимы для того, чтобы сделать свободную зону Шеном привлекательной. Точно такой же опыт в 1965 году начали использовать в Сингапуре. В Сингапуре один к одному практически повторили опыт Шеннона, в том числе создание э, принцип применения экстерриториальности применительно к свободной экономической зоне, создание э, независимого органа управления свободной экономической зоной и другие принципы. Но в других странах, э, например, с небольшими отклонениями начали реализовывать в Индии в 1965 году была создана первая свободная экономическая зона на 15 лет раньше, чем в Китае, кстати. Но почему-то дело не пошло. И по сегодняшний день в огромной стране, имеющей шикарнейшее географическое положение на пересечении торговых путей, почему-то идея не пошла. И одна из главных причин, это не мое личное мнение, это мнение серьезных экспертов, которые анализировали ситуацию в течение десятилетий, все было как в Шеннане или в Сингапуре, за одним исключением. Инвестор, прежде чем получить право зарегистрироваться в свободной экономической зоне, должен был пройти 
соответствующей процедуры, созданной специальной правительственной комиссией. Ну, вы представляете себе, да, правительственная комиссия, различные министерства, различные процедуры, бюрократические обмены информацией, документации и так далее, и так далее. И как результат, свободная экономическая зона, которая была создана в 1965 году в Индии, не развивалась, и сама идея не получила развития. Через 15 лет, в 1980 году, Дэн Сяопин в Китае, в голодном Китае, в Китае, который был одной из самых бедных стран мира, решил, принял решение о создании свободной экономической зоны Шекоу в той местности, которая называлась Шэньчжэнь и сегодня называется Шэньчжэнь. В это время там была небольшая деревушка с населением около 3000 человек. Сегодня это огромный город с населением более 23 миллионов человек. И он использовал напрямую опыт Сингапура, который использовал опыт Шеннона, в коммунистическом Китае на специально отведенной территории. Создали администрацию, которую в английском термине, скажем так, используя английские термины, они назвали absolutely autonomous regulatory body, то есть абсолютно автономный управляющий орган, который управлял и регулировал все действия свободной экономической зоны, куда стали привлекать иностранных инвесторов. И эта зона стала развиваться. И сегодня, как я уже говорил, Шэньчжэн — это город с населением более 23 миллионов человек и с экономикой, которая превышает экономику очень многих стран с намного большей территорией, с намного большим населением. То есть эти чрезвычайные важные моменты, то есть привлекательная для инвесторов нормативно-правовая база, в чем ценность опыта, привлекательная для инвесторов нормативно-правовая база, которая обеспечивает экстерриториальность свободной экономической зоны и независимость принятия и реализации решений руководящего органа свободной экономической зоны, готовая к использованию инвесторами территория со всей необходимой инфраструктурой, включая и таможенные службы, включая административные здания и так далее и тому подобное. Естественно, те льготы, которые обычно везде и всюду предоставляются, это налоговые, таможенные и так далее, и другие факторы. К сожалению, в большинстве стран, в большинстве свободных зон почему-то решили, что стоит только объявить о том, что нет налогов и нет таможенных пошлин, и инвесторы выстроятся в очередь. Этого не происходит. И десятки лет проходят, но меняются поколения чиновников. Но вот эта позиция, что инвестор обязательно должен пройти определенные бюрократические процедуры через соответствующие государственные органы, конечно, мешает развитию свободных экономических зон во многих странах, в том числе включая наши соседние страны, где тоже в окружающих нас странах более 200 свободных экономических зон различного типа. Но попробуйте назвать одну успешную, как Шеннон, как Шекоу, или как э, Джуронг в Сингапуре, или Шекоу в Китае, вы не сможете назвать. Это одна из главных причин, почему абсолютное большинство свободных экономических зон э, не получили развития или не оправдали тех надежд, которые на них возлагались. Рафат Мелим хочет что-то добавить. Да. Решили в самом начале, так сказать, приветствия. Я хотел вас поблагодарить за то, что вы пришли сегодня на час. Большое вам спасибо. Ну, так как мне выпало счастье 15 лет вместе с вами быть в парламенте, я вот хотел бы вас спросить. Я знаю, что в то время вы очень настойчиво пробивали вот этот специальный закон, значит, чтобы Миллимерис его принял. Вы были, и, скажем так, да, одним из соинициаторов, из, людей, из руководителей, которые постоянно защищали. Я знаю, что господин президент, идея, в принципе, принадлежит господину президенту. Но вот я хотел бы спросить, вот я-то понимаю этот закон, почему мы приняли, да, и я понимаю, почему вы знаете, что, почему этот закон приняли. И первый вопрос такой, есть ли такие же законы в других странах аналогичные? И, и почему мы все-таки пошли вот по такому процессуальному пути, да, приняли специальный закон, 
И мы его, так сказать, вот, господин президент ему утвердил. Мы не только приняли специальный закон, законодательная, нормативно-правовая база свободной экономической зоны. Она сегодня состоит из более чем 100 документов. И принятие специального закона было гарантией для инвестора, что те правила игры, которые установлены, которые, по мнению инвесторов, являются привлекательными для них, эти правила будут соблюдаться. Как человек, который значительную часть своей жизни потратил на развитие бизнеса, как человек, который может называться, во всяком случае, когда-то я знаю, вы были успешны, вы знаете, насколько это важно иметь... Спасибо четкую, твердую, нормативную правовую базу, которая гарантирует, что ничего не изменится в будущем. Во всяком случае, не изменится в худшую для вас, для инвестора сторону. И что это гарантировано законодательно. И поэтому был принят закон о свободной экономической зоне Аля, как закон, превалирующий закон Азербайджана, который превыше других законов страны. Если то так не будет. Вот я вам приведу пример, я вам приведу пример. Наши нефтяные и газовые контракты. Да. Почему они так успешны? Если вы посмотрите наши документы, например, Chairman Statement, там, где я декларирую принципы и привлекательность, почему Алят, свободная экономическая зона Алят привлекательна, есть там специальный абзац, посвященный нашим нефтяным контрактам. Что Азербайджан доказал в этих нефтяных контрактах, и в сопутствующих соглашениях, касающихся, например, Баку-Тбилиси, нефтепрода, Баку-Тбилиси, Джейхан, Газопрод и так далее, что принцип экстерриториальности, который заложен в эти контракты, принцип независимости регулирующего органа, который заложен в эти, принцип минимизации бюрократических процедур и невмешательства государственных органов в принятие решений и в реализацию решений, в течение последних 28 с лишним лет четко соблюдается. Никто не может сказать, что Азербайджан хотя бы один раз нарушил какие-либо из положений этих принципов, которые были заложены в эти контракты о разделе продукции, в соглашении по трубопроводам и так далее и тому подобное. Для инвестора это чрезвычайно важно знать, что да, есть закон, который гарантирует для него что те условия, которые продекларированы, те условия, которые являются для него привлекательными, они не будут нарушаться, и ему не, будет, не придется проходить через многочисленные, многократные бюрократические процедуры. И это характерно, когда я говорю о бюрократических процедурах, это не только для Азербайджана характерно, это характерно для любой страны. Возьмите самые развитые страны Европы и спросите бизнесменов, чтобы создать новый бизнес и развивать его, через какие процедуры им приходится проходить. Очень сложные процедуры. Поэтому нужен был закон и превалирующий закон. Это первое. Но этого было недостаточно, исходя из опыта других стран, где вроде бы есть такие законы. Но в то же время возникают постоянные конфликты между этим законом о свободной и основным законодательством страны. Чтобы исключить это, эти моменты, противоречивые моменты, чтобы инвестор был уверен, что завтра кто-то не придет и скажет, а в моем законе сказано так, что сделали мы. Естественно, если бы за этим не стал бы господин президент, нам ничего не удавалось бы сделать. Да, это долго шло бы и может быть даже... И не, не, не получилось бы, я гарантирую. Да. Что сделали? Мы ввели изменения через парламент, более чем 85 законов страны. Например, если в нашем законе говорится, что инвестор не облагается корпоративными налогами, в то же время есть налоговый кодекс страны, чтобы избежать каких-либо противоречий, нестыковок в будущем. Что сделал? В налоговом кодексе сделали изменения. Парламент принял, президент принял, подписал это изменение, которое гласит, что налоговый кодекс Азербайджана в свободной экономической зоне АЛЯТ и для субъектов свободной экономической зоны АЛЯТ не действителен, не работает. И в случае противоречий между налоговыми правилами, процедурами свободной экономической зоны АЛЯТ и налоговым кодексом Азербайджана работают правила и процедуры, налоговые правила и процедуры свободной экономической зоны АЛЯТ. То же самое в таможенном кодексе, земельном кодексе, строительном кодексе. То же самое 
более чем 85 законов страны сделали. Но в то же время те процедуры, регулирующие взаимоотношения между администрацией свободы экономической зоны и инвесторами, компаниям, которые они создали, в соответствии с законом о свободной экономической зоне, для этого отработан целый пакет нормативно-правовых актов, которые мы называем внутренними правилами. Например, как создаются и регистрируются компании, как отводится территория под строительство предприятий и так далее, как регулируются вопросы приема на работу и другие э, трудовые взаимоотношения, вопросы экологии, вопросы проектирования строительства и так далее. Это огромный пакет нормативно-правовых актов, которые мы разработали, приняли как часть законодательство свободной экономической зоны Аляты. Без этого инвестора не пришел. Спасибо большое. Валерий почему этот вопрос я затрону? Дело в том, что нас смотрят не только в Азербайджане, да. нас смотрят в десятках стран мира. Да. И поэтому у многих людей, вот я до сих пор значит, получаю звонки, информации, вопросы. А что будет происходить дальше, если mm -hmm. мы придем? Я поэтому-то этот вопрос задал. Я знал, что я знаю, как вы на него ответите. Вы всегда защищаете этот закон. И благодаря усилиям господина президента, другие чиновники, так сказать, не, не так-то могут коснуться этих вопросов. Это... Ну, я не думаю, что у каких-то чиновников есть какие-то противоречия. Сейчас уже это, нет. Это политика страны, это политика президента. И мы обязаны да. соблюдать эти законы, соблюдать указы президента, все, любой гражданин Азербайджана. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем во взаимоотношениях. И слава Всевышнему, проблем нет во взаимоотношениях. Есть недопонимания, есть какие-то нюансы, которые в рабочем порядке решаются. Но это, естественно, абсолютно новое дело. Такого примера... В соседних странах ни в одной стране нет, чтобы можно было поехать учиться. Наоборот, к нам приезжают учиться. Сейчас да. Да, к нам приезжают. Хотя есть свободные в соседних странах, есть свободные экономические зоны, которые существуют уже более 20 лет. Одна из них существует даже с 91 -го года на территории бывшего Советского Союза. Если поехать там посмотреть, никого, практически ничего там нет. Но это была не первая попытка создать такую свободную экономическую зону. Я, насколько помню, ну, в 2009 раз... году был принят закон да. о специальных экономических сусиксах, да, о специальных экономических зонах. Но и, в, в этом законе, к сожалению, а первые были некоторые противоречивые моменты. Например, специальная статья о ликвидации свободной экономической mm -hmm. зоны. Здесь уже... И очень интересный принцип был заложен в этой статье, что э, государство, правительство имеет право принять решение о ликвидации свободной экономической зоны и информировать об этом э, инвесторов за месяц до ликвидации. И инвесторы имеют право обратиться в суд. Какой ну, суд? Вот здесь не, тоже. Неважно. Да? Обратиться, про, иметь право обратиться в суд и получить решение в свою пользу, это не одно и то же, это первое. И во-вторых, если мы создаем свободную зону и заранее декларируем, что мы в любой момент по каким-то, вполне даже в основном причинам, можем принять решение о ликвидации этой зоны, вряд ли какой-то инвестор да. туда пойдет. Это первое. И второе, кроме закона, нужна еще территория с готовой инфраструктурой. И так далее. Это целый комплекс вопросов. Я когда отвечал да. на ваш вопрос, да. я говорил, а почему в Шеннане, в Ирландии это успешно. Не просто экономическая зона. Этот опыт потом распространен на всю Ирландию. Голодная Ирландия, где валовый внутренний продукт на душу населения в 1960 году был 695, 685 долларов в долларах 2020 года. Представляете? Да. Это Афганистан, 2019 года по уровню, если взять тех же самых долларов 2020 года. Сегодня ВВП на душу населения Ирландии более 100 тысяч долларов. Одна из развитивших экономик мира. Почему эти принципы перенесены на всю экономику? 
Да, пожалуйста. Тут же возникает логичный вопрос. В чем конкурентные преимущества свободной экономической зоны АЛЯТ? Ведь вы упомянули, что очень важна нормативно-правовая база, налогообложение, географическое месторасположение. И как вы считаете, успешное развитие свободной экономической зоны АЛЯТ будет способствовать развитию не нефтяного сектора экономики Азербайджана? Вы знаете, я сразу скажу, что цель создания свободной экономической зоны АЛЯТ это не только развитие свободной экономической зоны АЛЯТ, это, я, я считаю, это и минимальная задача, максимальная задача это дать толчок развитию всей не нефтяной экономики страны. И наше преимущество, прежде чем сказать наше преимущество, я скажу, что мы расположены, то, что по-английски называется landlocked, мы не имеем выхода к открытым морям открытым морским путям. Насколько это важно, я вам приведу такой пример. Например, в Китай, если взять, mm -hmm. у всех на устах, да, вторая экономика мира, а кто-то говорит даже, де-факто, это первая экономика мира. Если посмотреть в деталях, что происходит в Китае, примерно 85% населения, 85% экономики Китая расположены в полосе вдоль побережья Тихого океана на расстоянии 100-110 километров. Остальная территория, где-то 85% территории и 15% населения, и 15% экономики. Представьте себе. Я почему подчеркиваю этот момент? Да. Мы не, распол... не имеем выхода к открытым морским путям. И поэтому мы должны быть более конкурентны, чем любые другие свободные экономические зоны, расположенные в регионе. И мы более конкурентны. Почему? Потому что... Сегодня в свободной экономической зоне Алят, господин президент, вы видели, наверное, да, открытие было да. буквально 2-3 месяца назад. Мы сегодня уже имеем реальных клиентов, которые зарегистрированы, которые начали строительство своих объектов. А если посмотреть в соседних странах свободной экономической зоны, которые даже имеют выход к открытым морским путям, которые существуют уже более десят, десятка лет, ни одного промышленного предприятия нет. Почему? Потому что нет этого законодательства, нет этой нормативно-правовой базы. То есть наше преимущество, конечно, очень важно то, что свободная экономическая зона Алята расположена вблизи международного Батинского международного морского порта. На пересечении всех этих маршрутов, коридоров, которые срединный коридор, север, юг и так далее. Это чрезвычайно важный момент, логистический момент. То, что АЛЯТ это не просто очередной проект свободной экономической зоны, а это часть, важная часть, составная часть политики страны, политики государства по созданию высокоразвитой экономики, ориентированной, экспортно ориентированной экономики, ориентированной на высокоинтеллектуальную продукцию. Это часть этой политики, это тоже чрезвычайно важно. И плюс, чрезвычайно Важным моментом является то, что наша нормативно-правовая база гарантирует и инвестора. Для инвесторов это очень важно. Прежде чем принять решение, если бы вы видели, сколько времени их эксперты тратят на изучение нашей нормативно-правовой базы. Пока эти эксперты не скажут тем людям, которые принимают решение, да, это так, как они заявляют, никто не будет даже думать о вложении денег в свободную экономическую зону. То есть это чрезвычайно важный момент и нормативно правовой базы, и льготы, и так далее. И не менее важный момент, как я уже говорил, мы, например, 60 гектаров открытия было, 60 гектаров территории, готовые для того, чтобы пригласить инвесторов. Инвесторы приехали, смотрят, есть территория, есть участок земли, который необходим им по своим размерам, по своему расположению для размещения своих предприятий. К этому участку земли подведена, участок земли готовый. Подведены дороги, подведены водопровод, газопровод, электричество, связь, интернет. То есть все условия созданы. Это тоже привлекательность. Валерий Хмели, мы понимаем, что свободная экономическая зона ЛЯД является привлекательной для инвесторов. Но наверняка сейчас, у вас сейчас, же также сейчас, есть требования скажу, к самим инвесторам. Критерии. Да. Критерии отбора. Скажу, сейчас я вам скажу. Плюс к, этому, плюс к этому, я это уже несколько раз говорил, хочу, чтобы и ваши зрители тоже услышали, добавление к этой инфраструктуре принято решение, и на территории свободной экономической зоны будет создан карго-аэропорт. 
то есть для перевозок грузов авиационным транспортом. Это чрезвычайно важный момент. Почему? Потому что есть отрасли промышленности, высокотехнологические отрасли промышленности, компоненты продукции которой перевозятся только авиатранспортом. То есть это тоже добавит привлекательность свободной экономической зоны Аляты. Критерии когда отбора свободны. Например, мне задают вопрос, а вы заказывали работу ну, известным консультационным компаниям, чтобы они подходят да. критерии? Я говорю, нет, не заказывали. Первое, почему не заказывали? Потому что нашими, нашими консультантами являются люди, которые отработали в свободной экономической зоне а э, Шеннон в Ирландии по 30-35 лет. Люди, которые от нуля до самых высших Профессора позиций. Профессора своего дела. Профессора своего дела, люди, которые в мире ценятся как специалисты своего дела. И в качестве консультантов тоже. Они нас консультируют. Мы с ними напрямую уже несколько лет работаем. Это первое. Второе. Критерии отбора. Я когда задавал вопросы, например, Шеннане в Сингапуре, китайцам задавал вопросы. Какие критерии? Те критерии, которые использовали в свободной экономической зоне Шеннан. Один критерий. Инвесторы, которые готовы производить экспортно ориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью, используя, естественно, в соответствии с международными стандартами, используя наилучший опыт, наилучшие технологии и соблюдая соответствующие стандарты международные, включая экологические стандарты. И этот критерий, поверьте мне, решает все вопросы. А минимальный объем инвестиций, этот критерий решает эти вопросы. А сколько рабочих мест? Это потому что экспортно ориентированную продукцию производить обязательно это должна быть высококачественная. Да. Второе. Мы когда говорим с высокой добавленной стоимостью, то это исключает возможность создания предприятий, где будет переупаковка, пересыпка чего-то, кого-то, перенаклейка. Нет. С высокой добавленной стоимостью это производство. Если это производство. И если это экспортно ориентированное производство, это уже и качество, и уровень, и объемы, и размеры. Плюс к этому мы еще ставим условия. Экспортно ориентированное означает не менее 75% продукции, произведенной в свободной экономической зоне, нашими клиентами, должны экспортироваться за пределы. Не просто с общие слова, а конкретные цифры есть. Мне задают вопрос, а что если будет, например, какой-то год не 75% экспортировать, а 60%, например. Я отвечаю, ничего не произойдет. Предприятие будет продолжать работать, но оно автоматически становится азербайджанским налогоплательщиком. То есть, чтобы у них не было преимуществ по сравнению с азербайджанскими производителями. Хочешь иметь преимущество, то есть льготы, соблюдай наши требования. Но, используя наши льготы, производя продукцию более дешевую и выйти на рынок с более низкой ценой, чем азербайджанская продукция, мы это не можем позволить. Будешь производить, будешь меньше экспортировать, угу. становишься стандартным азербайджанским предприятием. Продолжай работать, но как стандартное предприятие. Плати все таможенные площади, плати все налоги и так далее. Или же соблюдай эту планку, которую мы установили. Высокие стандарты. Плюс к этому, плюс к этому. Чтобы поощрить азербайджанские предприятия сотрудничать с нашими предприятиями в свободной экономической зоне, соответствующие законодательные изменения были внесены в тот закон, о котором только что Рафат Малин говорил. Значит, азербайджанские предприятия, предоставляющие товары, работы, услуги инвесторам, которые работают в свободной экономической зоне, освобождены от налога на, на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Но если наши предприятия в свободной экономической зоне поставляет продукцию на азербайджанский рынок, чтобы исключить возможность не, скажем, честной конкуренции с азербайджанским производителем, покупатель этой продукции для азербайджанского потребителя – это импорт. То есть, как обычно в случае импорта, 36%. я не говорю, я не да. говорю о, цифр, о цифрах, да. то есть ты импортируешь продукцию из свободной экономической зоны, соответствующей Законодательство Азербайджана будет применяться. Опять причина. Когда сюда из нашей экономики туда поставляются товары, работы, услуги, наши поставщики получают льготы. Если ты покупаешь наш 
потребитель азербайджанский покупает из свободной экономической зоны, где есть определенные льготы, которых нет у азербайджанских производителей в основной экономике, применяется соответствующий и налог на добавленную стоимость, это можно пошлины и так далее. То есть, опять-таки, чтобы обеспечить в первом случае, чтобы азербайджанские предприятия были заинтересованы работать в кооперации. И чтобы наши клиенты, которые в свободной экономической зоне, они тоже были заинтересованы в кооперации работать с азербайджанскими. Я приведу пример. Один из наших потребителей, точнее клиентов, он будет производить продукцию для того, чтобы ее в комплекте поставлять на внешние рынки. Им нужно будет около 3 миллионов метров кабеля в год. Они будут работать в контакте с сунгайским предприятием по производству кабеля. Уже контакты есть, договоренности есть. И представьте себе предприятие, которое и так загружено сегодня, будет получать дополнительного потребителя, дополнительный контракт на 3 миллиона метров кабеля в год. Поставщики трансформаторов на сотни трансформаторов в год. Поставщики листового алюминия. Уже два наших клиента, они ориентируются при производстве своей продукции на продукцию на листовой алюминий, который производится Азар алюминием э, ММД, который расположен в Янджи. И плюс другие. То есть цель связать предприятия основной экономики Азербайджана с предприятиями, которые работают в свободной экономической зоне, чтобы они могли работать в кооперации. Даже та продукция, которая сегодня в Азербайджане не производится, но завтра понадобится нашим клиентам, естественно, мы будем стараться организовать контакты для того, чтобы наши производители могли начать производство этой продукции, зная, что у него есть готовый потребитель буквально рядом. Не, самым не, поддерживаете национального производителя. не просто, не, 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 не просто поддерживай. Это речь не идет о поддержке. Речь идет о том, чтобы создать возможность для сотрудничества, для кооперации. Это выгодно и инвесторам, которые работают в свободной экономической зоне АЛЯД, и нашим предприятиям. И уже такие контакты есть. И уже я могу продолжить этот список, что будет поставлять азербайджанские предприятия сегодня, завтра. И так далее. То есть плюс этот опыт, эти знания, эти технологии будут выходить на азербайджанский рынок. Я уверен, что ребята, которые будут работать, наши граждане работают в свободной экономической зоне на предприятиях наших инвесторов, набравшись опыта, знаний и так далее, они будут создавать свои предприятия. Потому что так было в Ирландии, так было в Китае. Сегодня основная масса продукции, которая производится в Китае, они производятся китайскими компаниями. Не компаниями, которые работают да. в свободных экономических зонах, а компаниями, которые работают в основной экономике Китая. Вот здесь, Валерий Мельев, я хочу да. вам напомнить. Вы всегда так э, замечательно, занимательно рассказываете. Я помню, вы рассказывали, когда мы приехали в Миллимадзлис, там наш комитет приехал к вам в гости посмотреть, ознакомиться. Э, вы рассказали о свободной экономической зоне Китая, там они обратились, там производились автомобили, американские, по-моему. И к этой компании китайская попросила их, я уже не помню, какую-то деталь, что мы для них будем делать. В конце концов, практически такой же автомобиль китайцы сегодня уже производят и поставляют на все мировые рынки. Есть такая перспектива, как вы думаете? У нас? Я абсолютно уверен, если бы я не был бы уверен в этом, да. Просто создать свободную экономическую зону, где будет там 50 или 100 предприятий, где будет столько-то рабочих мест, это цель минимум. Mm -hmm. Это цель минимум. Я же с самого начала говорил, и в наших документах, если вы обратили внимание, это говорится, способствовать развитию не нефтяного сектора экономики, экономики Азербайджана, и причем не просто развитию, а созданию конкурентоспособной экономики, экспортно-ориентированной экономики. С высокой добавленной стоимостью. Естественно, да. естественно. И поэтому, конечно, этот опыт, эти знания, тот же самый Шэньчжэнь, если возьмите сегодня Шэньчжэнь. Сегодня в свободной зоне там работает максимум человек, ну, 150 тысяч человек. Живет 23 миллиона. Основные, остальные где работают? Работают китайские, на китайских предприятиях, которые выросли из свободной экономической зоны Шэко. От этого опыта, от этих знаний. 5-6 человек, которые там приобрели какой-то опыт, какие-то знания, создают свое какое-то предприятие, 
который поставляет что-то, какую-то деталь для того предприятия в свободной экономической зоне, где они до этого работали. Так было и в Ирландии, так было и в Китае. Сегодня возьмите тот же самый Шэньчжэнь, Huawei, это Шэньчжэнь. Крупнейшая автомобильная корпорация, о которой я рассказывал, BYD, по-моему, так, BYD, да. китайская, крупнейшая автомобильная строительная корпорация, это Шэньчжэнь. Да, кстати, Сегодня, сейчас если взять, гремят. Вот сейчас мира. я только приводил пример Индии и Китая, да? В Китае те принципы, которые в Шенне не применялись, в Сингапуре применялись, то есть экстратерриториальность, независимый орган управления и так далее. Точно повторили это, развили этот опыт с учетом китайской специфики. Посмотрите результат. И Индия. На 15 лет раньше создали свободную экономическую, но никакого результата. Элементарный еще пример, в чем разница. Возьмите, сопоставьте валовый внутренний продукт Китая и Индии. Несколько раз. Да. Валовый продукт Индии ниже. Экспорт несколько раз ниже. Возьмите даже такой знаменитый есть список Fortune 500, по-моему, да? да? Forbes печатает каждый год 500 да. крупнейших компаний, компаний мира. Да. В этом списке 63 или 64 китайских компаний, всего 7 индийских. Хотя по всем параметрам, количество населения, географическое расположение Индии, чем уступали Китаю. Единственное, Китай, тот же самый опыт, который был в Шеноне, в Сингапуре, применили, дайте возможность людям работать. В Индии решили по государственному подойти. Как всегда. Процесс. Не, по государственному. Да, ну, да. Важно и, грамотное и, управление. Да. да. Э, вы сказали о 60 гектарах. Да? Да. Но, насколько я слышал, и вы значит, докладывали господину президенту, по-моему, еще земля выделяется. Да, вам, по-моему, свыше 60. Ну, в принципе, зарезервирован около 8 тысяч, более 8 тысяч гектаров территории. Более 8 тысяч. Да, да, более 8 тысяч. Из них э, где-то 730 примерно уже официально, документально находится в нашем распоряжении. Из них 60 гектаров, я уже сказал, обустроены. 138 гектаров мы начали обустройство этой территории. Сейчас решается вопрос по территории примерно 4265 гектаров, которые зарезервированы за свободной экономической зоны. Сейчас будет задокументирована принадлежность этой территории. Это серьезно, серьезно, я думаю. И на этой территории 4265 гектаров будет создаваться грузовой аэропорт, который будет занимать территорию примерно 650-660 гектаров и со взлетом посадочной полосой, которая будет способна принимать самые тяжелые самолеты. Не только сегодняшние, даже завтрашние. Это будет крупнейший, я уверен, будет крупнейший региональный центр для грузоперевозок. И он превзойдет, я уверен, по своим показателям, некоторые чуть южнее расположены известные грузовые аэропорты. Да, у нас, у нас да. Сегодня мы в дискуссии подняли такой важный вопрос, что очень... Важно, чтобы было грамотно управление свободной экономической зоной. Я знаю, что в мире существуют модели, при которых частные компании осуществляют управление свободными экономическими зонами. Как вы считаете, данная модель является ли целесообразной? Ваше мнение как руководителя свободной экономической зоны АЛЯТ? Знаете, в любой стране могут быть использованы любые модели. Например, в 1965 году я приводил пример когда соответствующий офис, созданный Организация Объединенных Наций, пропагандировал опыт Шеннона в странах Азии, Африки и так далее. В 1965 году в Сингапуре создают свободную зону Джуронг, государственную финансирую. Например, Джуронг — это остров, 32 квадратных километра. Небольшой клочок земли превратили mm -hmm. в большой остров, в бухте, в Сингапурской бухте. И на создание этого острова потратили более 6 миллиардов долларов для Сингапура того времени. Это же была военно-морская база э, э, с Великобритании. Ничего там не было, кроме судоремонтного завода, военно-морской базы, авиационной базы там, и так далее, и так далее. Военных бараков. Ушла база и 
сотни тысяч людей остались без работы. И в этой ситуации Ли Куан Ю находит возможности, деньги создать этот остров, создать условия, чтобы инвестор пришел. Если я вам сегодня скажу, что экспорт Сингапура превышает 300 миллиардов долларов. Страна с территорией 700 с небольшим квадратных километров. Меньше территории Большого Баку. Из этой территории примерно одна треть это насыпные территории. Представляете себе, да? Это меньше Линкарани. Я, кстати, когда приехал, сказал. Значит, государство, находящее такой ситуации инвестирует. Да? Тут... Ирландию я привел пример. Государство инвестирует. Да, есть свободные зоны, где частные компании. И я, например, несколько месяцев назад был в свободной зоне, экономической зоне, которая была создана в 1965 году. Государство тогда решило, что на этой свободной зоне пусть и частные инвесторы создают инфраструктуру и так далее, и так далее, управляют процессом. И сегодня на территории в несколько, ну, примерно 500 гектаров, если исключить дороги и так далее и тому подобное, там остается под строительство зданий и так далее чуть, ну, около 400 гектаров, например. Зарегистрировано 6775 компаний по клочку земли. Угу. Вы представляете, да? Я был там, я видел. Ну, предприятие, да, предприятие зарегистрировано, платит деньги за то, платит деньги. Это. Частная компания в чем заинтересована? Зарабатывать деньги. Они да. же не занимаются благотворительностью. Это бизнес. Это бизнес. Естественно, будет ли частная компания идти на риск заранее вкладывать деньги в обустройство территории, создание инфраструктуры в ожидании того, что кто-то когда-то придет. А тот, кто когда-то придет, это частная компания. Я должен довериться частной компании, я должен доверить свои сотни миллионов долларов какой-то частной компании. В соседних странах эти разговоры часто возникают в последнее время. Я с предлагаю целью экономии всем... государственных средств? Да, да, с целью экономии государственных средств. Я предлагаю поехать в соседние страны, которые расположены недалеко от нас, у которых есть выход к открытым морским путям, в которых существует уже в течение многих лет свободные экономические зоны, которые управляются частным инвестором. Причем одна из них управляется очень крупной китайской компанией. Поэтому посмотрим, что за много лет создано в этих свободных рынках. Хотя бы одно предприятие, которое производит продукцию экспортов, есть? Нет. Вы никакой вот никакой инвестор собой. не будет рисковать своими деньгами, своим авторитетом, своей репутацией. Прийти, заключить с частной компанией контракт, что если ты мне построишь, обустроишь, я приду, я вложу, а не построю. Куда я пойду? Что я буду делать? Судиться? Они же не судятся, они хотят здесь инвестировать. И поэтому Шеннон – это государственные деньги, Сингапур – это государство. Потому что инвестор видит, что государство идет на риск. А если государство законодательно обеспечивает развитие свободной зоны, инфраструктурно обеспечивает и так далее, то есть он полагается на государство, на авторитет государства, на силу государства, на законодательство государства. Поэтому есть разные модели, но успешные модели, те, кто я, которые я приводил, там они все государственные, государственные да, инвестиции, да. государственная защита. Это очень, важный, это очень важный момент, поэтому могут быть разные варианты, могут быть разные Нам, элементы. кстати, вы так занимательно, красиво все объясняете, но мы хотим вам от имени студии и да. от имени, э, так сказать, сегодняшних зрителей, я думаю, они дадут. Выразить э, благодарность. Да, вы, и, и пожелать еще больших успехов. Не а. сомневайтесь. Да. да. И вы, и ваши э, зрители... И потенциальные инвесторы, не сомневайтесь, свободная экономическая зона Алят будет самой э, привлекательной зоной, самой развитой зоной э, не, только, не только в регионе. Не только в регионе. Это широкомасштабный проект. Это господин президент придает очень важное значение этому проекту. И если обращаете внимание, он каждый раз при встрече с иностранными гостями, каждый раз говорит о свободной экономической зоне Алят. И говоря даже о срединном коридоре и так далее, 
он очень часто говорит о том, что эти коридоры важны и нужны при условии, что на этих коридорах есть точки экономического роста. Спасибо вам большое. У нас на Еще раз благодарим знаю, да. вас за участие в нашей дискуссии. Да, к сожалению, наше эфирное время ограничено, но, как ранее подчеркнул Руфат Мелим, нас, к счастью, смотрят в разных странах мира. Да. У нас большая география, и я уверена, что потенциальные инвесторы после просмотра нашей программы с удовольствием захотят Странно. присоединиться к свободной экономической зоне Алят и подать свои заявки. Любые для того, инвесторы, чтобы стать которые инвесторами. заинтересованы в развитии своего бизнеса в регионе, которые заинтересованы в расширении своего экспорта не только в страны региона, они рано или поздно придут в Алят. Будьте в этом уверены. А я напоминаю нашим зрителям, что в эфире была программа «Мировая экономика Азербайджан». И сегодня мы говорили о свободных экономических зонах и их влиянии на мировую экономику. У нас в гостях был председатель правления уполномоченной структуры свободной экономической зоны Алят господин Валех Алискеров. Также в нашей программе принимал участие автор, идейный вдохновитель проекта, депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев. В ходе сегодняшней дискуссии мы в очередной раз убедились в том, что свободные экономические зоны являются мощным инструментом в развитии мировой экономики. А свободная экономическая зона АЛЯТ, благодаря своей привлекательности для иностранных инвесторов, способствует устойчивому развитию экономики страны. С вами была я, Анастасия Рагимова, программа «Мировая экономика Азербайджан». И мы с вами не прощаемся и говорим до новых встреч.